ടെക്നോ ട്രിക്സ് ആൻഡ് ലൈഫ് ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹൈ ഡർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് വീഡിയോയിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ചെറുതും വലുതുമായ ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബന്ധു വീട്ടിൽ പോകും മരണ വീട്ടിൽ കല്യാണ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകും കൂടാതെ നമ്മൾ ടൂർ എന്തായാലും യാത്ര ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതമില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ പോകുന്ന യാത്രയിലെ വഴി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജംഗ്ഷനിലും ആളുകളോട് ചോദിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗജന്യ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന കമ്പനിയാണ് ഗൂഗിൾ ഈ ഗൂഗിൾ നമുക്ക് ജിമെയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏറ്റവും വലിയ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ അത് ഗൂഗിൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നതും യൂട്യൂബ് ആണ് അതുപോലെ ഗൂഗിൾ ഡോ ഗൂഗിൾ തരുന്നു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഗൂഗിൾ തരുന്ന ഒരു വലിയ സേവനം അത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ആണ് ഗൂഗിൾ എർത്ത് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സംഗതിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ മലയാളികളാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും നല്ല സ്മാർട്ട് ഫോൺ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കമ്പനി തന്നെ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ ഒരു തവണ പോലും തുറന്നു നോക്കാത്ത അത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ചെറിയ സിമ്പിൾ ആണെന്നും അതിന്റെ ആ ഇന്റർഫേസ് നമുക്ക് ആർക്കും ഏത് സാധാരണക്കാരനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ലോകത്തിന്റെ ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതേത് വഴിക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെന്നും അവിടത്തേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നും ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണെന്നും അത് ഇല്ലാത്ത അതുപോലെ ട്രാഫിക് ജാം ഇല്ലാത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാം പോകുന്ന വഴിക്ക് റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ടോ എവിടെയാണ് പെട്രോൾ പമ്പ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ എവിടെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ ഓൺ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലക്ഷുറിയസ് വാഹനങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓഫ് ലൈൻ ജി പി എസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഓൺലൈൻ ജി പി എസ് ഉപയോഗിച്ചവർ തന്നെ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റും ഓണാക്കി ജി പി എസും ഓണാക്കി ഫോൺ നമ്മുടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ചൂടാവുകയും അതിന്റെ ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജി പി എസ് സിഗ്നൽ ലോസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ബാക്കി ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ അതിനും പരിഹാരമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓൺലൈൻ അല്ലാതെ ഓഫ് ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ് ഇത്രയും കാലം മുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിലേക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ഓപ്ഷൻസ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിലുണ്ട് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ ഒരു ലോങ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും തുടക്കക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചുവപ്പ് അക്ഷരത്തിലാണെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ വരും അതും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഗുണകരമായ വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇതാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇത് മിക്കവാറും ഫോണുകളിൽ എല്ലാ ഫോണിലും ഗൂഗിൾ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് തരുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന വീഡിയോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ആൾ മുതൽ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെ വരെ ഉദ്ദേശിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പം ഏറ്റവും ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നേ നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബോറടിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ച് അറിവുകൾ കൂ
നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ആ പോകേണ്ടത് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് പോലും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കോഴിക്കോട് നടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മൈസൂർ നടിക്കുകയാണ് മൈസൂർ നടിക്കുമ്പോൾ മൈസൂർ പാലസ് ഉണ്ട് മൈസൂർ ജംഗ്ഷൻ മൈസൂർ സൂ മൈസൂർ എയർപോർട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അപ്പം എനിക്ക് മൈസൂർ സൂലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഉടനെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഒന്ന് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് റൂട്ട് കാണിച്ചു തരാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂറും പതിനേഴ് മിനിറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂലെത്തും എന്നിവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും താഴെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്നും റൂട്ടായി ഇനി വാഹനത്തിൽ കയറി ഓടുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ റൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും പോകുന്ന വഴിക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തും എവിടെയൊക്കെയാണ് വളയേണ്ടത് തിരിയേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും ഗൂഗിൾ നമ്മളോട് പറയുക ഓഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓഡിയോ ഇൻബിൽട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെനു എടുക്കുക ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് കാണാം ആ സെറ്റിങ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെറ്റിങ്സ് ധാരാളം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഇന്ന് പറയും താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാവിഗേഷൻ സെറ്റിങ്സ് കാണാം നാവിഗേഷൻ സെറ്റിങ്സ് അതെടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് വോയിസ് വോയിസ് സെലക്ഷൻ വോയിസ് ലെവൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് ലൗഡർ തന്നെ കൊടുക്കുക നോർമലാകുമ്പോൾ സൗണ്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും യാത്രക്കിടയിൽ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് കേട്ടോളൊന്നുമില്ല സോ ലൗഡർ കൊടുക്കുന്നു തൊട്ട് താഴെ വോയിസ് സെലക്ഷൻ അത് നിലവിൽ നിങ്ങളുടെ മിക്കവാറും ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും അത് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം എന്നുണ്ടാകും ആ മലയാളം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മളോട് പറയുക യാത്രക്കിടയിൽ പറയുക ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വലത്തോട്ട് തിരിയുക എണ്ണൂറ് മീറ്ററിന് ശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിയുക അടുത്ത അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിൽ യാത്ര ചെയ്യുക അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ നമ്മളോട് പറയും അവസാനം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടെ ഗൂഗിൾ തന്നെ നമ്മളോട് പറയും ഞാനിത് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ റൂട്ടും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാകും അത് നാവിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ യാത്ര ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ തുടരുന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അല്ലാത്ത ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ മൂന്ന് ഡോട്ട് നോക്കി ഏറ്റവും മുകളിൽ അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻസിൽ ഒന്ന് ഈ റൂട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകുന്നവർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് താഴെ കാണുന്ന റൂട്ട് ഓപ്ഷൻ ആ റൂട്ട് ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ടോൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണോ ഫെറീസ് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണോ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് രണ്ടും ടെക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂ അത് കുറച്ചുകൂടെ മനോഹരമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് നമുക്കത് നോക്കാം പിന്നീട് ലോങ് ട്രിപ്പിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി വെക്കരുത് കൂടുതൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടും ഏതായാലും സാറ്റലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയാലെന്ത് വരും എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ ആണ് ആകാശ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുക എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം നല്ല രസകരമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ വീട് പോലും എനിക്ക് ആകാശത്ത് നോക്കുന്ന പോലെ കാണാം ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട് അതിനടുത്തുള്ള വലിയ വീട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാം ഞാൻ എവിടെ പറയും യു ആർ പാർക്ക്ഡ് ഹിയർ എൻ്റെ ഞാൻ എവിടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും ഇനി യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് ഇത് മുഴുവൻ നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് വൈഫൈ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തേണ്ട ബിൽഡിങ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കിതിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം അതാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂ പക്ഷേ മുഴുവൻ സമയത്തും സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂ എടുക്കാൻ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇൻ്റർനെറ്റ് ക
അതാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് ഗോ കൊടുക്കുന്നു കോഴിക്കോട് ഫൈൻഡിങ് ബസ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു എൺപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്ററാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തൊന്ന് മിനിറ്റാണ് ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് മെനു എടുക്കുക താഴെ നോക്കിയാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വൈ ഓഫ് ലൈൻ മാപ്സ് ഓഫ് ലൈൻ മാപ്സ് മാപ്പ് ഓഫ് ലൈൻ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴെ കാണാം സെലക്ട് യുവർ ഓൺ മാ മാപ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കും ഇവിടെ താമരശ്ശേരി കൽപ്പറ്റ മാനന്തവാടി ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്രയും ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള മാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആകെ അമ്പത് എം ബി എ സ്പേസ് കണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സാമാന്യം നല്ല ഫോണാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിനെ ഏരിയ കൂട്ടാം ഞാനിതിനെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കാണ് കൊയിലാണ്ടി വടകരയൊക്കെ എടുക്കുന്നു മലപ്പുറം ജില്ല വരും കോഴിക്കോട് പുലാമന്തോടൊക്കെ ഉണ്ട് ബന്ദിപ്പൂർ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് മടിക്കേരി മൈസൂർ ഊട്ടി വരെയുള്ള ഒരു ഏരിയ ഇത്രയും ഭാഗം കോയമ്പത്തൂർ വരെയുള്ളതിന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എം ബി എ വരുള്ളൂ ഞാനിത് കാണിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് ഞാനൊരു ഇത്രയും ഭാഗം മൈസൂർ വരും കോയമ്പത്തൂർ വരും ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയിട്ടില്ല ബാംഗ്ലൂർ ജസ്റ്റ് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ബാംഗ്ലൂർ കൂടെ വരുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ വരുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് എം ബി ആണ് അപ്പം അത് കാണിക്കാനുള്ള സൗ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുന്നു ഒരു മൈസൂർ വരെ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എം ബി കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം തൃശ്ശൂർ വരെയുണ്ട് കർണാടകയിൽ മടിക്കേരി മൈസൂർ തമിഴ്നാട് ഊട്ടി വരെ കോയമ്പത്തൂരിൻ്റെ പാർട്ട് വരെ നൂറ്റമ്പത് എം ബി ആണ് അത്രയും ഭാഗം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുന്നു വൈഫൈയിലാണോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മൊബൈൽ ഡാറ്റ മതിയോ എന്നാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുന്നു താഴെ നോക്കുക മാപ്സ് വിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഓവർ വൈഫൈ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ വൈഫൈ വെച്ചിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എസ് കൊടുത്താൽ വൈഫൈ പക്ഷേ ഈ പുതിയ കാലത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി വൺ ജി ബി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ തന്നെ അപ്ഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മൊബൈൽ ഡാറ്റയിലാണ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഡൗൺലോഡ് ആവാൻ ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് എം ബി എക്സ്പേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഏപ്രിൽ അൺലെസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ഞാൻ മൊബൈൽ ഓഫ് ഡാറ്റ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുക്കുന്നു നോക്കൂ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ ഓഫാണ് മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഓഫായിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഗോ കൊടുക്കുന്നു നേരത്തെ പോലെ ഞാൻ മൈസൂർ സൂ എടുക്കുന്നു ഉടനെ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു റൂട്ട് വന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പതിനേഴ് സെക്കൻഡ് പതിനേഴ് മിനിറ്റാണ് ഇനി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു റൂട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഗോ കൊടുത്തു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നേരത്തെ കണ്ട തലശ്ശേരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തലശ്ശേരി കേരള അത് കൊടുക്കുന്നു ആ റൂട്ടും ഓഫ് ലൈനിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നു സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്നെ അങ്ങോട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ എനിക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂ കിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ റൂട്ട് എല്ലാം നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓഫ് ലൈൻ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് തന്ന പുതിയ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ വരെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ലോങ് ട്രിപ്പിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റിൽ ഈ ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ മൈസൂരേക്ക് പോകുന്നത് മാത്രമായിട്ട് ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് എനിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആഡ് ടു ആഡ് റൂട്ട് ടു ഹോം സ്ക്രീൻ അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം സ്ക്രീനിലെത്തി ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തലശ്ശേരി എന്ന് മാത്രമായിട്ട് കാണാം ഞാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എപ്പോൾ തലശ്ശേരി പോകണമെങ്കിലും അത് മാത്രം ഓ ഓണായി വരും വേറെ ഗൂഗിൾ മാപ്പൊന്നും വേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂട്ട് അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത റൂട്ടിലേക്ക് പ
അതിലും താഴെ നോക്കുക സെർച്ച് നിയർ ബൈ റെസ്റ്റോറൻസ് പെട്രോൾ പമ്പ്സ് ടെമ്പിൾസ് ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പെട്രോൾ പമ്പ് അറിയണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പ്സ് അറിയണം എനിക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്രോൾ പമ്പ് എന്നുള്ളത് പെട്രോൾ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൃത്യമായി ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ ബങ്ക് പടിഞ്ഞാറത്തറ വെള്ളമുണ്ട പള്ളിയാൽ തരുവണ ആൻഡ് സോൺ എല്ലാ പെട്രോൾ പങ്ക് കാണിക്കും എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നും അവിടത്തേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ കോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫോൺ നമ്പർ വരെ ഉണ്ടാവും ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കോൾ ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീടാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വീട് മാത്രമല്ല നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത എന്തും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളി അമ്പലം ചർച്ച് ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ കച്ചവട സ്ഥാപനം ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു വഴി പറയാം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മളിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം സെർച്ചിൽ കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട് എൻ്റെ വീടാണ് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടു പേര് അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനതവിടെ കൊടുക്കുന്നു അത്ര അടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല ഒന്നും സെലക്ഷനിൽ വരുന്നില്ല പക്ഷേ താഴെ പറയുന്നു ആഡ് എ മിസ്സിംഗ് പ്ലേസ് ടു ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ മിസ്സായ ആ പ്ലേസ് നമ്മളവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ അത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും ബിസിനസ് ഓർ ലാൻഡ് മാർക്കാണ് ഹൗസ് ഓർ എയർ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണോ അപ്പം നമ്മൾ ഹൗസ് ആണ് ഹൗസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എവിടെയാണെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ വീടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക എന്താണ് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പോയിൻറ്റുകൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത അഡ്രസ്സ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു കൺഫേം കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വിവരം താങ്ക് യു ഫോർ ഇമ്പ്രൂവിംഗ് ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് പതിനഞ്ച് പോയിൻ്റ് എനിക്ക് തന്നു ഓരോ സ്റ്റാർ മാർക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യുക അതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മളും അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പാർട്ടിൽ നമ്മളും ഉണ്ടാകും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് മോർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് താഴെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ സംസാരം ഓഡിയോ കൂടെ കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓഡിയോ കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ ഓഫ്ലൈൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതും മലയാളത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്ക